Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Selamat berjumpa dalam acara Kerling Edisi 3 Mei 2022 Saat ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu maaf baiklah saudara-saudara kata maaf setiap hari sering kita ucapkan dan kita dengar baik itu pada waktu kita di rumah pada waktu kita di luar rumah Pada waktu kita sedang di rumah misalnya, seorang istri mengatakan kata maaf kepada suaminya, kira-kira demikian. Pa, minta maaf. Makan siang pada hari ini sederhana saja ya. Habis papa tidak memberikan THR kepada saya, tidak kalah dengan istrinya, sang suami menjawab. Begitu juga, mah. Saya juga minta maaf. Karena sebenarnya THR sudah saya terima pada tanggal 19 April yang lalu. Tetapi oleh karena saya mempunyai bond di kantor, maka THR... Saya pakai untuk membayar bon. Itu tadi percakapan dengan mengucapkan kata maaf di rumah, di luar rumah sekarang. Seorang pengendara sepeda motor ditangkap, diberhentikan oleh Pak Polantas. Oleh karena dia tidak mengenakan helm. Si pengendara sepeda motor berkata kepada Pak Polantas, maaf Pak Polantas, saya ini tadi pada waktu akan berangkat saya tergesa-gesa, sehingga saya tidak pakai helm. Saya tergesa-gesa oleh karena saya mendapat telepon dari UGD bahwa anak saya kecelakaan dan masuk UGD. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Maaf artinya menghapus Arti kedua maaf artinya menghapus kesalahan atau tidak menghukum seseorang yang telah berbuat salah Menghilangkan kesalahan itu Dari tiga contoh yang saya berikan di muka Jelas sekali bahwa kata-kata maaf rupanya sudah diselah artikan begitu rupa Kata-kata maaf dimaksudkan supaya orang yang dirugikan bisa memahami. Supaya orang yang dirugikan tidak menghukum. Oleh karena kegagalan sang istri untuk menyajikan hidangan yang baik. Oleh karena kesalahan sang suami yang tidak memberikan uang THR kepada istrinya Oleh karena pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm Pada waktu mengendarai sepeda motor dan keluar rumah Menurut kitab suci, menurut Alkitab 
Yang saya baca dari kitab Injil Yohanes Kitab Injil Yohanes bab 8 Tuhan Yesus memberikan arti yang lebih dalam lagi Dalam kitab Injil Yohanes bab 8 singkatnya cerita ceritanya demikian Tuhan Yesus mengajar orang banyak dengan sebuah perumpamaan pada waktu itu Tuhan Yesus mengajar orang banyak di bait Allah Orang-orang Parisi dan ahli-ahli Taurat datang Dengan membawa seorang perempuan yang tertangkap tangan sedang berbuat dosa Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus demikian Musa di dalam hukum Taurat Memerintahkan kita agar melempari Perempuan Perempuan seperti ini Dengan batu Bagaimana jawab Tuhan Tuhan Yesus menjawab Barang siapa yang tidak berdosa Tidaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Mendengar jawaban Tuhan Yesus, ahli Taurat dan orang-orang Parisi diam, kemudian mereka satu persatu meninggalkan Tuhan Yesus yang Kemudian hanya berdua saja Dengan orang perempuan yang tadi dibawa oleh orang Parisi dan ahli Taurat Oleh karena tertangkap tangan berbuat dosa Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus demikian Kemana mereka itu tadi? Si perempuan itu menjawab bahwa mereka pada pergi. Tuhan Yesus bertanya, apakah mereka tidak menghukumkan kamu? Dijawab tidak. Kata-kata Tuhan Yesus kepada perempuan yang berbuat dosa demikian, Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Saudara-saudara, sabda Tuhan Yesus, aku tidak menghukumkan kamu. Artinya, aku memaafkan kamu. Aku tidak memperhitungkan kesalahanmu, dan kamu harus menggantikannya dengan sebuah hukuman. Kata-kata ini diucapkan tidak hanya kepada perempuan berdosa yang ditangkap di bait Allah, tetapi diucapkan kepada kita semua. Kita yang telah mengucapkan kata-kata meminta maaf, tetapi hanya lip service. Seorang istri yang Meminta maaf pada suaminya tetapi hanya lip service supaya dipahami kekeliruannya. Seorang suami yang meminta maaf kepada istrinya tetapi hanya merupakan lip service. Seorang pengendara motor yang meminta maaf kepada Pak Polantas tetapi hanya lip service. Tuhan menghendaki agar permintaan maaf kita kepada Tuhan, permintaan ampun, permohonan ampun kita kepada Tuhan, disertai dengan ketaatan akan sabda Yesus, Aku tidak menghukumkan engkau, pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Sekian.